वेलकाम डेयर स्टूडेंट्स आजकल भिडियोते हमें आलोचना करब क्लस टुएल्भर शिक्षक विज्ञान विषय अध्याय नम्बर वन अर्थात प्रथम अध्याय शिखन चैप्टारे टपिक शिखनर विभिन्न पर्याय स्तर आलोचनार मूल पर्व जावर आगे बोल शिक्षा विज्ञान विषय प्रति अध्याय डिटेल्स आलोचना देखार जो ये चैनल अवश्य सबसक्राइब कर रखो परवर्ती भिडियोगल नोटिफिकेशन संगे संगे पवार्जन तो एसो देखे ना जा आजकल आलोचना डेर स्टूडेंट्स क्लस टुएल्भर एडुकेशन विषय जे आलोचना कर आज के तृत्य पर्व आलोचना करब शिखनर स्तर बायर आगे देखे शिखनर ज्ञानर शिखनर जो आठ टी स्तर हमें सेगल देखे ये पर्व देख शिखनर पर्याय स्तर शिखने अर्थात शिखन प्रक्रिया पर्याय स्तर मध्य दिए संघटित है सेगल आज के पर्व देख स्टूडेंट्स देखी हम शिखनर पर्याय स्तर एखे तीनटे मूल पर्याय स्तर पा अर्थात शिखन तीन टी पर्यायर मध्य दिए प्रधानत संघटित थे सेगल की कि नम्बर वन ज्ञानार्जन ब्रहण नम्बर टू धारण बा संरक्षण एवं नम्बर थ्री पुनरुत्थापन एबारो हमारा ये विषयगल परपर हमें तीन विषय एखे आलोचना करब ते शिखन प्रक्रिया प्रथम स्तर व प्रथम पर्याय जेटी से हल ज्ञानार्जन ग्रहण विषय आसले कि एखे एक ज्ञानार्जन ग्रहण विषय की कि हम जख को विषय शिखन अर्जन करते चाहब तक हम प्रथम से विषय सम्पर् ज्ञान अर्जन करते हैं ज्ञान अर्जन ना कर शिखन तैरी करते पर पर शिखने प्रथम पर्याय प्रथम स्तरे जेटा करते हैं ज्ञान अर्जन करते हैं एखंड कि तेल ज्ञान अर्जन करा ज्ञान के ग्रहण करा तला हे ज्ञान अर्जन ग्रहण एखे एक रखी जे विषय सम्पर् शिखन घटाते चाही से ही विषय सम्पर्खने ज्ञान अर्जन करब अर्थात जख जे विषय शिखब से ही विषय सम्पर् ज्ञान अर्जन करब ते एखे जदि बोली को एक तो उदाहरण दिए जो बोझा जदि क्यों हारमोनियम बजाते चाहिए हारमोनियम सम्प हारमोनियम बजानो शिखते चाहे तेल हारमोनियम बजानो शिखते चाहले ताके प्रथम हारमोनियम सम्पर् एक ज्ञान अर्जन करते हैं हारमोनियम कि वाद्यजंत्र मध्य हारमोनियम कि धरण वाद्यजंत्र हारमोनियम कि भावे बजाते हैं सेगल एक जो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तर का तर ज्ञान प्रथम अर्जन करते हैं ज्ञान अर्जन करते हैं मैं कि भावे बजाते हैं को दिक दिए बजाते हैं हाँ रिदिमटा कि भावे शुरू है से हीगुल सम्पर् प्रथम तरह ज्ञान अर्जन करते हैं सारे गमा पा सम्पर् तरह ज्ञान अर्जन करते हैं तरह आस्ते आस्ते एक सुरे ताके एगिए जो है तई तो तेल से हमें विषय शिखन तैरी करब तर प्रथम कि करते हैं वही विषय प्रथम के ज्ञान अर्जन कर नेक्स्ट नम्बर टू स्तर पर्याय कि धारण बा संरक्षण तेल नम्बर टू पर्याय कि धारण बा संरक्षण प्रथम निर्दिष्ट विषय शिखने निर्दिष्ट विषय सम्पर् ज्ञान के अर्जन कर निल ज्ञान के ग्रहण कर लम एम्बर टू बा द्वित पर्याय कि जतटुकू शिखल एखे उदाहरण दिए कि हारमोनियम बजानो शेखा तेल हारमोना हारमोनियम बजानो शिखते गले जा दरकार हमें से सम्पर्के ज्ञान अर्जन कर निल बजाते हैं हाँ 
কোন পদ্ধতিতে বাজাতে হয় প্রথমে কি বেসিক শিখনের বিষয়গুলি কি সেইগুলো সম্পর্কে প্রথমে যে আমরা জ্ঞানটা অর্জন করে রেখেছিলাম সেকেন্ড পর্যায়ে আমাদের কি হবে সেকেন্ড পর্যায়ে সেটা হচ্ছে ধারণ বা সংরক্ষণ করতে হবে অর্থাৎ এই পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে আমরা যা যা বিষয় শিখেছি সেই বিষয়গুলিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের কি করতে হবে ধারণ করে রাখতে হবে অর্থাৎ ধরে রাখতে হবে কোথায় মনের ভিতরে মনের ভিতরে ধরে রাখতে হবে বা ধারণ করতে হবে বা সংরক্ষণ করে রাখতে হবে আমরা যে বিষয়টা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলাম সেটাকে যদি আমরা মনের মধ্যে ধরে না রাখতে পারি আমাদের স্মৃতিতে যদি ধরে না রাখতে পারি তাহলে আমাদের শিখন পুরোপুরি সম্ভব হবে না হবে কি হবে না কেন হবে না আমি যে বিষয়টা শিখেছি তাহলে সেটা তো আমাকে মনের মধ্যে ধরে রাখতে হবে ধরে রেখে তারপরে কি করতে হবে পরের পর্যায়ে যেটা আসছে পুনরুত্থাপন পুনরুত্থাপন মানে তাহলে আমাদের তিন নাম্বার পর্যায়ে কি আসে সেখানে সেখানে তিন নাম্বার পর্যায়ে আমরা দেখছি কি পুনরুত্থাপন মানে এখানে যে জ্ঞানটাকে অর্জন করেছিলাম বা গ্রহণ করেছিলাম সেই জ্ঞানটাকে আমরা মনের মধ্যে ধারণ বা সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম তৃতীয় পর্যায়ে সেই অর্জিত জ্ঞানের বা গৃহীত জ্ঞানের আমরা পুনরুত্থাপন ঘটাবো পুনরুত্থাপন মানে পুনরায় উত্থাপন করা পুনরায় আমরা উত্থাপন করব অর্থাৎ এখানে আমরা উদাহরণ দিয়েছিলাম হারমোনিয়াম বাজানো তাহলে হারমোনিয়াম আমি কিভাবে বাজাতে হবে কোন পদ্ধতিতে বাজাতে হবে প্রথমে কোন সুর বাজাতে হবে সেইগুলো সম্পর্কে আমি প্রথমে যে জ্ঞানটা অর্জন করেছিলাম সেই জ্ঞানটাকে আমি পরবর্তীতে আমি মনের মধ্যে ধারণ বা সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম এবং তৃতীয় পর্যায়ে যেটা হবে সেখানে তৃতীয় পর্যায়ে হবে এটাকে পুনরুত্থাপন করা অর্থাৎ পুনরায় উত্থাপন আমি যেভাবে শিখেছিলাম সেটাকে আমি সেইভাবে বাজাতে পারছি কি না যে পদ্ধতিতে বাজানোর দরকার ছিল সেই পদ্ধতিতে বাজাতে পারছি কি না এইগুলো যদি পুরোপুরি প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে যদি পুরোপুরি থার্ড পর্যায়টা বা অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়টা যদি পুরোপুরি যেভাবে শিখেছিলাম সেভাবে ভাবেই যদি আমি উপস্থাপন করতে পারি তাহলে আমার শিখনটা এখানে মোটামুটি একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছাল তাহলে আমাদের তৃতীয় পর্যায় হলো পুনরুত্থাপন অর্থাৎ পুনরায় উত্থাপন করা অর্জিত জ্ঞান পুনরায় একইভাবে উপস্থাপন করাই হলো পুনরুত্থাপন এইবার এখানে আরেকটু বিষয় আছে পুনরুত্থাপনের আবার দুটি ভাগ আছে কটি ভাগ দুটি সে পুনরুত্থানের উত্থাপনের দুটি ভাগ কি কি এখানে নাম্বার ওয়ান পুনরুদ্রেক পুনরু দ্রেক পুনরুদ্রেক আর আরেকটা এর পার্ট হচ্ছে প্রত্যাভিজ্ঞা প্রত্যাভিজ্ঞা তাহলে এখানে আমরা দেখছি সেখানে যে প্রধান তিনটি স্তর আমরা পেয়েছি তার মধ্যে পুনরুত্থাপনের আবার আমরা দুটি স্তর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি কি নাম্বার ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি পুনরুদ্রেক এবং নাম্বার টু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি প্রত্যাভিজ্ঞা এবার তাহলে পুনরুদ্বেগ ও প্রত্যাভিজ্ঞা বিষয়টা কি আমাদের একটু জানা দরকার এবারে বলি এখানে পুনরুদ্বেগ বিষয়টা কি পুনরুদ্বেগ হচ্ছে পুনরায় উদ্রেক করা পুনরায় উদ্রেক করা মানে আমরা এখানে দেখি পুনরুত্থাপন পুনরুত্থাপন মানে যেটা শিখেছিলাম সেটাকে আমরা পরবর্তীতে উপস্থাপন হব উপস্থাপন করতে পারছি সেটা হচ্ছে পুনরুত্থাপন পুনরুত্থাপনের দুটি ভাগ একটা হচ্ছে পুনরুদ্রেক পুনরুদ্রেক কথার অর্থ কি বললাম পুনরায় উদ্রেক করা পুনরায় উদ্রেক করা বা পুনরায় মনে করা এখানে পুনরুদ্রেক কথার মানে হচ্ছে পুনরায় মনে করা তাহলে এখানে শর্ট প্রশ্ন আসতে পারে পরীক্ষায় যে পুনরুদ্রেক কথার অর্থ কি তাহলে পুনরুদ্রেক কথার অর্থ হচ্ছে পুনরায় মনে করা যে বিষয়টি আমি শিখেছিলাম অর্থাৎ এখানে আমি যদি একটি এখানে হারমোনিয়ামের উদাহরণ আমি দিয়েছি বা এখানে যদি আমি একটা কবিতার কথা বলি সাপোজ একটা কবিতা যে কবিতাটা আমি শিখেছিলাম মানে কবিতা সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম বা কবিতা সম্পর্কে জ্ঞানটা গ্রহণ করেছিলাম তারপরে কবিতাটা আমি মনের মধ্যে ধারণ বা সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম এবার তৃতীয় পর্যায়ে পুনরুত্থাপন আমি পুনরুত্থাপন করছি কিন্তু পুনরুত্থাপন করার দুটি পদ্ধতি একটা হচ্ছে পুনরুদ্রেক একটা হচ্ছে প্রত্যাভিজ্ঞা তাহলে পুনরুদ্রেকটা কি ওই কবিতাটা আমি সরাসরি কতটা মনে করে উপস্থাপন করতে পারছি অর্থাৎ মুখস্থ বলতে পারছি তাহলে পুনরুদ্রেক কথার অর্থ হলো যে 
মনে করতে পারা বিষয়টি আমি কতটা মনে করতে পারছি এবং মনে করে কতটি সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমি উপস্থাপন করতে পারছি উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি যে একটি আমি কবিতা শিখে কবিতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি বা কবিতা মুখস্থ করেছি সেই কবিতাটা মুখস্থ করার পরে আমি মুখস্থ করাটা হচ্ছে আমার জ্ঞান অর্জন তারপরে মনে সেটি ধারণ বা সংরক্ষণ করে রেখেছি তারপরে সেটাকে পুনরুত্থাপনের একটা ভাগে আমি পুনরায় সেটা উদ্রেক করছি পুনরায় মনে করছি এবং মনে করে সরাসরি আমি কতটা মুখস্থ বলতে পারছি সেটা হচ্ছে পুনরুদ্রেক তাহলে পুনরুদ্রেকের আক্ষরিক অর্থ কী বললাম পুনরায় মনে করা বা স্মরণ করা এবার আসে আমি প্রত্যাবিজ্ঞা প্রত্যাবিজ্ঞা কি প্রত্যাবিজ্ঞা হচ্ছে দেখে চিনতে পারা কোনো বিষয়কে বা বস্তুকে দেখে চিনতে পারা কীরকমভাবে প্রত্যাবিজ্ঞাটা হচ্ছে যে আমি এই বিষয়টা সম্পর্কে আগে কখনো এই বিষয়টা বা বস্তুটাকে আমি আগে কখনো দেখিনি কীরকম সাপোজ আমি একটা উদাহরণ এখানে দিই যে হাতি তোমরা হাতি কেউ কোনো দিন দেখো নি হাতিকে সরাসরি কেউ কোনো দিন দেখনি কিন্তু হাতি কেমন হয় সেই হাতি সম্পর্কে তোমরা তোমাদের ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছ যে হাতি কেমন হয় আমি এটা খেয়াল রাখো প্রত্যাভিজ্ঞার উদাহরণ দিচ্ছি হাতি কেমন দেখতে হয় তোমরা সেখানে ঠাকুমার কাছে উদাহরণ শুনেছ যে হাতি দেখতে বেশ বড় সড়ো একটা প্রাণী যার সামনে একটা বড় সুর ঝোলানো থাকে সুরের পাশ দিয়ে দুটো দাঁত বড় বড় দাঁত বেরিয়ে থাকে হ্যাঁ বড় বড় কান থাকে গায়ে অল্প অল্প লোম দিয়ে ঢাকা থাকে ধূসর রঙের প্রাণী বড় বড় মোটামোটা পা থাকে তাহলে একটা কনসেপ্ট মোটামুটি তোমরা পেয়েছ হাতি কেমন দেখতে তাই তো এবার হাতিটা আমি কি বললাম আগে কখনো দেখনি কিন্তু ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছ হাতি কেমন দেখতে হয় এবার তুমি মনে করো সার্কাস দেখতে গেলে বা তুমি চিড়িয়াখানাতে গেলে তুমি চিড়িয়াখানাতে গেলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে তুমি কি করছো তুমি বিভিন্ন পশু পাখি আছে তুমি ঘুরে ঘুরে দেখছো ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে তুমি একটা জায়গায় দেখলে যে ঠাকুমা যে গল্পটা করেছিল হাতি কেমন দেখতে হয় ঠিক সেই ঠাকুমার গল্পের সঙ্গে যে ঠাকুমা যে প্রাণীটার বর্ণনা দিয়েছিলেন সেই প্রাণীর বর্ণনা অনুযায়ী তুমি সামনাসামনি একটা প্রাণী হুবহু সেরকম দেখতে পেলে বোঝা গেল কি বললাম তাহলে হাতির গল্প শুনেছিলে হাতি কেমন দেখতে হয় সেই হাতিটাকে তুমি আগে কখনো দেখনি তুমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছ চিড়িয়াখানায় যাওয়ার পরে তুমি ঠাকুমার গল্পের সঙ্গে ওই প্রাণীটার হুবহু মিল পাচ্ছ যার একটা লম্বা সুর আছে সুর থাকে যার দুটো সাইড দিয়ে দুটো দাঁত থাকে বড় কান থাকে বৃহৎ তার দেহ তার বড় বড় পা মোটা মোটা পা আর বড় একটা কান থাকে গায়ে ধূসর রঙের দেখতে আর গায়ে অল্প অল্প লম থাকে সেটাই হচ্ছে দেখতে হাতি তাহলে যখন ঠাকুমার গল্পের ওই গল্পটাকে তুমি ওই সরাসরি প্রাণীটাকে দেখে প্রাণীটিকে দেখে তুমি যখন চিনতে পারলে সেটাই হচ্ছে তোমার প্রত্যাভিজ্ঞা অর্থাৎ প্রত্যাভিজ্ঞা কথার অর্থ কি বললাম যে সরাসরি দেখে চিনতে পারা তাহলে পুনরুদ্রে কথার অর্থ হচ্ছে মনে করা বা স্মরণ করা আর প্রত্যাবিজ্ঞা কথার অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবিজ্ঞা কথার অর্থ তাহলে হলো দেখে চিনতে পারা তাহলে যে উদাহরণটা আমি দিলাম যে পূর্বার্জিত জ্ঞান আমার আছে কিন্তু বিষয়টি বা বস্তুটি আমি সরাসরি সামনে কখনো দেখিনি আমি পরবর্তীতে একদিন বস্তুটি বা প্রাণীটি বা বিষয়টি আমি চোখে দেখছি এবং আগে শোনা গল্প বা আগের অর্জিত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান দিয়ে আমি সেই হাতিটিকে যে এই প্রাণীটি হ্যাঁ সেই হাতি আমি পরবর্তীতে চিনতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে প্রত্যাবিজ্ঞা তাহলে মূল বিষয়টি আরেকবার আমি ডিটেলসে বলি তাহলে শিখনে আমাদের প্রধান তিনটি স্তর নাম্বার ওয়ান হচ্ছে জ্ঞান অর্জন বা গ্রহণ এই পর্যায়ে আমরা শিখন যে বিষয় সম্পর্কে শিখন অর্জন করব সেই সম্পর্কে আমরা জ্ঞান অর্জন করছি ফার্স্ট স্টেপ বা পর্যায় সেকেন্ড স্টেপ বা পর্যায় হচ্ছে ধারণ বা সংরক্ষণ যে বিষয়টা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি সেটা মনের মধ্যে ধরে রাখা বা সংরক্ষণ করে রাখা তৃতীয় পর্যায়ে আমরা যেটা পাচ্ছি পুনরুত্থাপন যেটা শিখেছি বা যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি সেটা সম্পর্কে পুরোপুরি পুনরায় পুনরায় সেই বিষয়টা উত্থাপন করা এবার বলেছি কি পুনরুত্থাপনের আবার দুটি পদ্ধতি আছে কি কি নাম্বার ওয়ান পদ্ধতি বলছে পুনরুদ্রেক যেটা হচ্ছে যেটা শিখেছি সরাসরি স্মরণ করা বা স্মৃতিতে এনে মনে করা মনে করে উপস্থাপন করা আর নাম্বার টু বলছে প্রত্যাভিজ্ঞা প্রত্যাভিজ্ঞা কি বললাম 
পূর্বে জ্ঞান অর্জন করেছি কিন্তু বিষয় বা বস্তু বা প্রাণীটি আমি কোনো দিন দেখেনি দেখিনি পরবর্তীতে আমি ওই পূর্বার্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই বস্তু বা বিষয় বা প্রাণীটি দেখে আমি চিনতে পেরেছি যে না আগে ঠাকুমা যে গল্প করেছিল সেই গল্পের সঙ্গে মিল করেই আমি এখানে হাতিটিকে চিনতে পেরেছি এটা হচ্ছে প্রত্যাভিজ্ঞা তাহলে বিষয়টি আমরা তিনটি বিষয় আমি পরপর পুনরায় এখানে আলোচনা করে দিলাম এবার তো এই ছিল শিখনের পর্যায় বা স্তর সম্পর্কে আলোচনা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা আজকে বলে রাখি পরবর্তী আলোচনা হবে আমাদের শিখনের উপাদান শিখনের ফ্যাক্টর বা শিখনের উপাদান সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তো ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার জন্য ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে